narrated Ubda bin Asimit, who took part in the Battle of Badr and was a Naki. On the night of Al Aqaba pledge, Allah's apostle said, while a group of his companions were around him, swear allegiance to me for not to join anything in worship along with Allah, not to steal. Not to commit illegal sexual intercourse. Not to kill your children. Not to accuse an innocent person. Not to be disobedient to do good deed. The Prophet added, Whoever among you fulfills his pledge will be rewarded by Allah. And whoever indulges in any one of them and gets the punishment in this world, that punishment will be an expiation for that sin. And if one indulges in any of them, and Allah conceals his sin, it is up to him to forgive or punish him. Ubda bin as Samit added, So we swore allegiance for these. Abade bin Samit farmate hain ke. Rasulullah ne is waqt jab aap ke gird sahaba ki ek jamaat baithi hui thi farmaya ke. Mujh se baith karo is baat par ke. Allah ke saath kisi ko shariq na karo ge, chori na karo ge, زنا نہ کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے اور کسی بھی اچھی بات میں نافرمانی نہ کرو گے جو کوئی تم میں پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے اور جو کوئی ان میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر اب سے بیعت کر لی نیریٹڈ ابو سیڈ الخدری اللہ میسنجر سیڈ اے ٹائم ول سون کم وین دا بیسٹ پراپرٹی آف اے مسلم ول بی شیپ وچ ہی ول ٹیک آن دا ٹاپ آف ماؤنٹینس اینڈ دا پلیسز آف رین فال so as to flee with his religion from afflictions. Abu Sayyid Khadri نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا Narrated Aisha Whenever Allah's messenger ordered the Muslims to do something, he used to order them deeds. which were easy for them to do. They said, O Allah's Messenger, we are not like you. Allah has forgiven your past and future sins. So Allah's Apostle became angry and it was apparent on his face. He said, I am the most Allah-fearing and no Allah better than all of you do. Aisha farmati hain ke Rasool Allah logon ko kisi kaam ka hukm dete. تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو اب جیسے نہیں ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے یہ سن کر آپ ناراض ہوئے حتیٰ کہ خفگی آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے نیریٹڈ اناس دا پروفٹ سیڈ ہو ایور پزیس دا فالوئنگ تھری کوالٹیز ول ٹیسٹ دا سویٹنس آف فیتھ دا ون ٹو ہوم اللہ اینڈ ہز اپوسل بیکم ڈرر دین اینی تھنگ ایلس ہو لوز اے پرسن اینڈ ہی لوز ہم اونلی فار اللہ سی who hates to revert to disbelief after. Allah has brought him out from it, as he hates to be thrown in fire. حضرت انس نبی کریم سے نقل کرتے ہیں کہ اپنے فرمایا جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماسوا سے زیادہ عزیز ہوں اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے نیریٹڈ ابو سیڈ الخدری دا پروفٹ سیڈ وین دا پیپل آف پیراڈائز ول انٹر پیراڈائز اینڈ دا پیپل آف ہیل ول گو ٹو ہیل اللہ ول آرڈر دوز ہو ہیو ہیڈ فیتھ 
equal to the weight of a grain of mustard seed, to be taken out from hell. So they will be taken out but they will be blackened. Then they will be put in the river of fire, and they will revive like a grain that grows near the bank of a flood channel. Don't you see that it comes out yellow and twisted? Hazrat Abu Sayyid Khadri, Nabi Akram se nakl karte hain ke, apne farmaya jab jannati jannat mein aur dozakhi dozakh mein daakhil ho jayenge. Allah paak farmaye ga, jis ke dil mein rai ke dane ke barabar bhi iman ho, is ko bhi dozakh se nikal lo, tab aise log dozakh se nikal liye jayenge aur wo jal kar koele ki tarha siya ho chuke honge. پھر زندگی کی نہر میں اب بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانا زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے نیریٹڈ ابو سیڈ الخدری اللہ میسنجر سیڈ وائل آئی واز سلیپنگ آئی سو ان اے ڈریم سم پیپل ویئرنگ شرٹس آف وچ سم ور ریچنگ اپ ٹو دا بریسٹس اونلی وائل ادرس ور ایون شارٹر دین دیٹ Umar bin al-Khattab was shown wearing a shirt that he was dragging. The people asked, How did you interpret it? O Allah's Messenger! The Prophet replied, It is the religion. Hazrat Abu Sayyid Khadri kehte hain ke, Rasul Allah ne farmaya ke, Main ek wakt sa raha tha, Main ne khab mein dekha ke log mere saamne peesh kiye ja rahe hain, Or wo kurte pehne huye hain. Kisi ka kurta sine tak hai, اور کسی کا اس سے نیچا ہے پھر میرے سامنے عمر بن الخطاب لائے گئے ان پر کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچا تھا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے اپنے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے نیریٹڈ عبد اللہ بن عمر ونس اللہ میسنجر پاسٹ بائن انصاری ہو واز ایڈمونشنگ ہز بردر ریگارڈنگ ہیئر On that Allah's messenger said, Leave him as he is a part of faith. Abdullah bin Umar nakl karte hai. Ek dafa Rasul Kareem ek ansari shaks ke paas se guzre. Is hal mein ke wo apne ek bhai se keh rahe the ke. Tum itni sharm kyun karte ho? Apne is ansari se farmaya ke. Is ko us ke hal par rehne do. Kunke ehad bhi iman hi ka ek hissa hai. Narrated Ibn Umar. Allah's messenger said, I have been ordered to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah's messenger and offer the prayers perfectly and give the obligatory charity, so if they perform that, then they save their lives and property from me, except for Islamic laws, and then their reckoning will be done by Allah. Ibn Umar se rawayat hai ki Rasulullah ne farmaya. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکات دیں جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے